Nouvelle vidéo test et unboxing de ces petits produits de chez Maono, donc une table de mixage et un micro. Alors je vais commencer par une information importante, la table de mixage que vous voyez ici, on va très très peu en parler pour une raison que je vous dirai au fur et à mesure de la vidéo. Donc en gros, pour l'instant, on s'en fout. On va plutôt se concentrer sur le micro que je trouve beaucoup beaucoup plus intéressant. Donc dans la boîte, on va retrouver tout simplement le micro de chez Maono, donc qui se présente comme ceci, c'est un micro assez design avec donc comme on le voit, une petite araignée pour éviter et réduire les les vibrations. On peut voir également sur la partie supérieure une petite molette de contrôle qu'on verra un peu plus tard et un petit bouton mute. Au niveau des connectiques, ce qui va changer sur ce micro, c'est qu'on a la possibilité de le mettre en XLR ou en USB-C, ce qui est plutôt pas mal. On n'est pas obligé de mettre soit l'un soit l'autre. Et après, tout à fait classique, on va avoir le retour du son directement avec une prise micro et le petit bouton pour contrôler le RGB, RGB qui sera présent sur la partie juste ici du micro. Alors, en dehors de ce petit micro, on va avoir une ribambelle de câbles que je vais pas tout vous montrer parce que c'est pas forcément très intéressant. Mais mais ce qui est plutôt intéressant, c'est ce câble-là, voilà, qui aura l'option du coup d'être en USB-C ou en USB, suivant les connectiques que vous avez sur le PC. Bon, je vous montre également la table de mixage, même si, comme je l'ai dit, on va pas forcément en parler dans cette vidéo. En tout cas, je vais vous donner deux points qui, moi, m'empêchent de vraiment vous la conseiller, mais ça, on le verra de toute façon un peu plus tard. Il y a pas mal de traces de doigts, d'ailleurs, comme quoi je l'ai vraiment bien utilisé. Et du coup, sur cette table de mixage, alors, il y a quand même pas mal de fonctions très intéressantes, surtout au niveau de ces boutons ici. Même en termes de connectiques, c'est plutôt bien fourni. Il y a une batterie intégrée qui permet de l'utiliser en nomade. Donc voilà. Il y a quand même pas mal de fonctions assez intéressantes, surtout pour le prix, mais pour moi, il y a une option qui bloque, euh, surtout vu ce qui est écrit sur la boîte. Donc évidemment, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est installer le produit. Donc on va commencer par installer la table de mixage. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la table de mixage fonctionne sur batterie, ce qui est plutôt pas mal pour les utilisateurs voulant l'utiliser en nomade. Par contre, point négatif du coup, pour les utilisateurs qui l'utilisent plutôt en statique, entre guillemets, et eh bien pour qu'elle tourne à durée indéterminée, c'est-à-dire pas sur batterie, mais bien sur secteur, c'est qu'il va falloir mettre deux câbles USB un pour la connecter au PC et un autre pour la charger en même temps. Donc deux ports USB d'utiliser du PC potentiellement et deux ports USB-C utilisés sur le produit. Donc déjà des câbles en plus. Et ensuite, plutôt classique, on va avoir la sortie du casque directement et on va également avoir le câble XLR. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait quand même beaucoup de câbles branchés sur la table de mixage et ça fait beaucoup de câbles du coup qui traînent. Bon là je les mets sur le bureau, je l'aurais jamais mis là en temps normal, c'est juste pour l'exemple, mais mine de rien ça fait quand même beaucoup de câbles. Ensuite du coup, une fois qu'elle est branchée, eh bien on va pouvoir l'allumer directement et qu'elle soit du coup détectée automatiquement par Windows. On va du coup passer maintenant à l'installation du micro et très honnêtement on va pas beaucoup revenir sur cette table de mixage. Je vais vous montrer vraiment très brièvement et très rapidement les fonctions possibles mais je vais donner un point négatif qui me freine absolument et surtout par rapport à ce qui est écrit et comment c'est vendu entre guillemets par la marque. Alors il faut savoir que du coup au niveau du support donc c'est ce que vous voyez actuellement c'est le support qui est fourni avec le micro de chez Maono, le pack que j'ai eu avec la table de mixage en tout cas. Donc ça c'est plutôt cool parce qu'on se rappelle de la vidéo par exemple le raser ou le pied c'est un pied de base euh, sur le bureau donc c'est à dire bah ça tout simplement donc à choisir je préfère quand même un micro sur pied sur bras en tout cas d'un peu moins bonne qualité qu'un micro sur pied de table qui est quand même bon, de meilleure qualité en termes de finition mais qui en termes de son est quand même beaucoup moins bon donc ça pour l'installation c'est assez simple donc vous avez le micro qui se présente juste bah, comme ceci comme on a vu tout à l'heure et il va juste falloir du coup le visser au support donc le faire tourner et le visser une fois que c'est fait du coup vous pourrez le brancher en xlr ou en usb c suivant ce que vous avez si vous avez bah, le pack que j'ai en xlr ou avec une autre table de mixage et si vous n'avez pas de table de mixage et eh bien plutôt avec l'usb c donc moi évidemment pour la vidéo je vais le mettre en xlr et utiliser leur table de mixage directement première chose à savoir qu'on voit directement donc sur le micro une fois qu'il est mis donc c'est comme je disais au début de la vidéo donc la petite molette de réglage du son et la petite fonction de mute eh bien, il faut savoir que ces fonctions-là, quand le micro est connecté en XLR, donc comme c'est mon cas, ne fonctionnent pas. Vous aurez beau bouger la molette, appuyer sur la molette, ou même mute le micro ici, ça ne fonctionnera pas. Tout sera déporté directement sur la table de mixage qui est juste ici. Donc, ce qui est plutôt compréhensible. Bon, du coup, les boutons ne servent à rien si c'est connecté en XLR, mais en soi, ça reste compréhensible. Alors, petit défaut tout de même qu'on voit très très rapidement sur ce plan, c'est que je le touche à peine et il vibre quand même beaucoup. Il bouge quand même vraiment beaucoup. Alors, on verra plus tard, du coup, si ça influe vraiment sur le son, mais voilà, en tout cas, visuellement, c'est pour ça que je disais, ça fait un peu cheap le bras de micro mais au moins c'est un bras donc la qualité de son est quand même un peu mieux donc là du coup j'enregistre avec le micro maono donc celui que tu vois actuellement sur ton écran donc j'ai enlevé toute musique tout simplement parce que comme avec le micro raser on va passer au test de son ambiant il est possible que je parle un peu différemment à partir de maintenant vous allez comprendre pourquoi après c'est très perturbant alors donc comme je disais tout à l'heure le micro est très sensible dès qu'on le touche donc on va voir si ça influence un peu sur le son donc je vais me taire petite section un peu ASMR
Bon, ça va à peu près. Il y a toujours un petit euh, bruit de frottage de câble. Il y a deux, trois petits trucs qui sont, euh, voilà, qu'on peut entendre quand même facilement en bougeant un peu le micro ou il s'y bouge tout seul de lui-même. Tout seul de lui-même, oui, c'est logique du coup. Mais là, le vrai truc qui va me déranger sur ce micro-là, sur la partie que tu vois ici que je te montre avec mon doigt, donc juste ici, c'est qu'il y a donc la petite molette de réglage qu'on va justement bien, bien entendre. Il y a l'option de mute. Alors là, c'est pire que c'est pire que Razer où c'était tactile. Je préfère tactile à choisir. Voilà, c'est vraiment un clic de manette, quoi. Et l'option donc qu'il y a juste ici, c'est qu'en fait, bon, là, si je bouge et que j'étais pas connecté en XLR, eh bien, je pourrais régler mon retour dans mon casque. Et si j'appuie, qu'on entend du coup un peu plus l'appui que l'autre bouton, eh bien après, ça passe au mode où je règle la puissance du micro. Donc c'est pas mal, ça permet de changer comme ça, mais pas en bouton. C'est là pendant un stream ou une vidéo, c'est juste inutilisable. Enfin, c'est utilisable, mais c'est très dérangeant. Je me vois pas vous proposer du contenu, où vous entendez ce bruit, que ça soit en stream ou en vidéo. Pour moi, c'est juste pas possible, pas envisageable. Après, en qualité de micro. Dites-moi ce que vous en pensez, on va faire euh, une petite comparaison entre du coup ce micro-là et le micro de chez Razer, tout simplement parce qu'ils sont à peu près au même prix, on en reparlera du, du prix justement à la fin de la vidéo. Et voilà, ils sont quand même plutôt proches en termes de prix, comparé au pack que j'ai eu en tout cas. Donc j'ai repris mon petit livre de la dernière fois pour un petit passage, pour tester tout simplement la qualité de son sur un même passage, c'est quand même beaucoup plus simple. Thor, dieu du tonnerre, le plus puissant de tous les as, le plus fort, le plus brave, le plus vaillant au combat n'était pas encore complètement réveillé, mais il avait l'impression que quelque chose n'allait pas. Il tendit une main vers son marteau, qu'il conservait toujours à portée pendant qu'il dormait. Il tâtonna, les yeux clos. Il fouilla en quête du manche confortable et familier de son marteau. Pas de marteau. Thor ouvrit les yeux. Il se dressa sur son séant. Il se leva et fit le tour de la pièce. Il n'y avait aucun marteau nulle part. Thor, dieu du tonnerre, le plus puissant de tous les as, le plus fort, le plus brave, le plus vaillant au combat, n'était pas encore complètement réveillé, mais il avait l'impression que quelque chose n'allait pas. Il tendit une main vers son marteau, qu'il conservait toujours à portée pendant qu'il dormait. Il tâtonna, les yeux clos, il farfouilla en quête du manche confortable et familier de son marteau. Pas de marteau. Thor ouvrit les yeux, il se dressa sur son séant, il se leva et fit le tour de la pièce. Il n'y avait aucun marteau nulle part. Donc là déjà, normalement, vous avez pu vous faire une petite idée de la qualité sonore du micro. Et une petite comparaison avec un micro qui est dans le même ordre de prix, donc le Razer Seren V3 Chroma, qui est justement parlant de prix à 150 euros. Alors le micro seul n'est pas à 150 euros, c'est le pack complet, donc le, le micro, le bras, la table de mixage, le câble XLR, un pack quand même très complet. En gros, il n'y a rien besoin de rajouter, mais c'est pas forcément ce que je vous recommande d'acheter. Personnellement, ce que je vous recommande, si ce micro vous intéresse, parce qui peut vous intéresser, il est à 80-90 euros seul, et eh bien c'est justement ce que je vous recommande, c'est d'acheter le micro seul, sans la table de mixage et sans les autres accessoires. Parce que bien que la table de mixage apporte des avantages, comme par exemple une petite réverbération, ou en tout cas avec des niveaux plus ou moins importants, ou encore de changer sa voix, en direct comme avec une table de mixage GoXLR par exemple, même s'il y en a qui sont un peu moins utiles que d'autres, mais ça a quand même le mérite d'exister. Ce que je vais vraiment regretter sur cette table de mixage, parce qu'elle se veut donc streamer, c'est ce qui est écrit sur la boîte pour des streams, donc pour du direct, c'est tout simplement le nombre de câbles qu'il y a à l'arrière. Il y en a un qu'on pourrait facilement dégager, mais vu qu'il charge l'appareil pendant qu'il est connecté au PC et que c'est deux connectiques différentes, forcément il en faut deux. En temps normal, on aurait pu en utiliser qu'une. Donc en fait, c'est exactement ce que je disais, c'est cette table de mixage en fait a plein d'options vraiment intéressantes. Il y a bah, en fait toutes les fonctions ici, réduction de bruit, les petits effets que j'ai fait juste avant. Il y a trois petits boutons qui permettent d'enregistrer des sons de 20 secondes maximum et de les repasser bah, juste en appuyant sur le son. On va avoir pas mal de molettes, on voit donc le volume en direct, on voit que ça baisse et que ça augmente. Donc voilà, ça c'est vraiment vraiment pas mal pour le coup et pour une table de mixage qui est dans les 60 euros, c'est vraiment pas cher et vraiment intéressant. Mais ce qui pour moi bloque l'achat de cette table de mixage pour du streaming en tout cas, c'est qu'il n'y a pas vraiment de retour en direct. En fait, cette table de mixage, comme tu le vois ici, donc ici j'ai le volume du micro en direct. Ici, je vais avoir un petit euh, slider pour gérer le retour que j'ai dans mon casque, donc le volume du retour dans mon casque. En parlant de retour dans mon casque, moi je m'entends avec un écho alors que je n'en ai pas et dans l'enregistrement, le, il n'y en aura pas, donc c'est extrêmement perturbant et c'est pour ça que je parle un peu bizarrement de temps en temps. Ici, on va avoir un réglage du gain du micro, donc c'est un peu comme ça, mais ici, pourquoi pas En vrai, ça, pourquoi pas Ici, on va avoir auxiliaire, donc pour régler les sons du PC. Donc par exemple, si j'augmente la molette qui est juste ici, 
meilleure ergonomie qui améliore potentiellement donc ta productivité et plein d'autres nouvelles fonctions vraiment très intéressantes et qu'on n'a pas forcément vu ailleurs. On va avoir le retour de mon PC, donc le son de mon PC qui est actuellement ma dernière vidéo. Le nom du navigateur que je vais te... Je vais l'enlever parce que deux fois, deux voix identiques, c'est un peu chiant. Mais en fait, le réel problème, ça va être cette petite molette qui est au milieu. Parce qu'en fait, elle va tout simplement gérer tous les sons mélangés, donc micro plus PC, en même temps. Mais je ne vais pas la voir dans le retour de mon casque. Donc c'est-à-dire que là, moi, je m'entends toujours pareil dans mon casque. Mais vous, vous allez m'entendre de plus en plus fort, alors que moi, je m'entends toujours pareil. Donc c'est totalement ingérable depuis du coup le casque directement qui est branché sur la prise. Et pour répondre à la question, parce que je me la suis posée, j'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube pour savoir si quelqu'un avait eu le même problème. Mais finalement, bon, il n'y a pas de temps. De vidéo que ça non plus mais si le casque je l'enlève et que je le branche sur stream out donc c'est à dire exactement ce que je devrais entendre en stream et eh bien mon casque ne marche pas j'ai essayé avec mon casque dt770 pro donc qui est quand même un peu élevé donc j'ai essayé avec un casque beaucoup plus bas le Arctix nova pro et c'est le même problème et si je branche sur aux et eh ben je n'ai plus de retour non plus donc en fait pour avoir un retour avec le casque en direct sans latence c'est forcément ici donc c'est forcément un endroit où je n'ai pas exactement le volume que le stream a donc c'est à dire que je ne peux pas gérer parfaitement mon stream sans regarder mon logiciel de stream donc forcément c'est embêtant t'es en plein jeu tu sais que la modèle est là tu la bouges et bah ça suffira pas parce que tu sais pas si pour toi c'est assez fort pour toi c'est pas assez fort pour le stream c'est trop fort aucune idée personne ne pourra le savoir et il y a beaucoup de molettes à gérer donc là par exemple si j'essaye de faire un petit mix en stream et bah là pour moi ma voix est pas assez forte mais je peux pas l'augmenter plus tout simplement parce que si je baisse la musique ça la coupe il n'y a pas de degré plus bas que ça donc ça veut dire qu'il faut composer en augmentant le micro donc en réduisant la qualité en augmentant le gain mais pour moi c'est toujours pareil dans mon dans mon casque, j'entends toujours pareil. Donc voilà pourquoi je ne peux pas recommander cette table de mixage pour du stream en tout cas et pour de l'enregistrement. Et bah il n'y a pas de grande utilité, autant brancher le micro direct en USB. Alors il faut savoir que ce micro a également un logiciel pour le paramétrer, le personnaliser un peu plus qu'avec la table de mixage. Sauf que ce logiciel fonctionne sans la table de mixage. C'est-à-dire que la table de mixage n'a pas de logiciel de gestion, comme GoXLR par exemple, sur les tables de mixage, mais que le micro en lui-même a un logiciel qui est uniquement disponible en USB, tout comme le RGB du micro, j'en ai pas parlé, mais voilà, c'est aussi tout gérable depuis le logiciel, donc en USB. Voilà, voilà, donc là j'ai branché... Oula, voilà, c'est voilà, dégueulasse. Voilà, c'est trop. Voilà, 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 voilà. Ok, 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 là c'est mieux. Voilà donc là j'ai branché le micro en USB, j'ai également branché mon casque sur le retour direct et je n'ai plus d'écho visiblement, donc ça venait bien de la table de mixage. Et donc une fois le micro connecté au PC, eh bien, le shell va permettre d'avoir pas mal de choses, donc régler le gain du micro, donc voilà baisser le gain ou l'augmenter un peu. Augmenter ou baisser le retour dans mon, mes oreilles, le désactiver même potentiellement ou juste régler le son. Régler via un réglage très rapide d'égaliseur, donc par rapport à ma voix, si c'est plutôt une voix deep, originale, donc sans réglage particulier, naturel, un peu plus naturel du coup. Et legacy, ça je pourrais pas le décrire particulièrement, euh, voilà, à vous de, de voir les quatre effets différents. En sachant que forcément, ça dépend d'une voix à l'autre et d'un environnement à l'autre. Et après, bon, assez classique, les réglages avec la luminosité du micro et les effets. Voilà, quelques couleurs prédéfinies. On ne peut pas personnaliser à 100% les couleurs. Mais voilà, on a un peu toute la palette de couleurs, donc ça reste plutôt pas mal. Il y a également le mode avancé qui va du coup bah, être un peu plus poussé que le mode d'avant. Donc ça prend le dessus sur le mode d'avant. On va pouvoir régler l'égaliseur. On va pouvoir mettre un limiteur ou même un compresseur ou même les deux. Et c'est à peu près tout. Mais c'est déjà pas mal. En vrai, ça reste des réglages plutôt classiques, mais plutôt efficaces. Donc je vais finir la vidéo avec ce micro pour que vous puissiez l'entendre le plus possible et bien avoir votre propre avis, parce que je ne vais pas donner mon avis par rapport à la qualité du micro en tout cas. Comme dans l'ensemble de mes vidéos tests, je ne vais pas dire si le produit est bien et mieux qu'un autre. Je vais uniquement tester le produit, vous donner toutes les informations pour que vous puissiez vous faire votre propre avis et je vais également vous donner les défauts que j'ai pu voir et que j'ai pu constater lors de mon test. Je tiens également à dire que cette vidéo est sponsorisé par la marque, par Maono directement, qui m'a gentiment envoyé le produit, le pack complet. Très honnêtement, j'ai hésité à faire cette vidéo, ou en tout cas même hésité à tester et à vous parler de la table de mixage, mais je me devais de vous parler des points négatifs si jamais vous vous dites, bah tiens, il y a un pack qui est un peu plus cher, qui est peut-être plus intéressant. Je voulais vraiment que vous ayez tous les points négatifs. Il y a plein de choses qui me freinent, moi personnellement, qui ne vous freineront peut-être pas. Peut-être que vous, de regarder le logiciel de streaming en direct, eh bien ça ne vous dérange pas. Mais moi qui ai l'habitude, par exemple, avec une GoX et qui a eu justement le avant après donc avant c'est je gère mon stream en regardant OBS et après j'ai une vraie table de mixage qui peut tout gérer juste avec mes oreilles et bah c'est juste 
incroyable et depuis que je suis passé à ce fonctionnement de tout gérable avec les oreilles, bah, j'ai plus de problème de son dans tous mes streams. Alors je fais plus de stream depuis un petit moment, mais n'empêche que j'avais pas de problème de son et pas de problème de mixage sonore entre deux pistes audio différentes par exemple. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu as évidemment toutes les informations en description directement pour acheter ce produit là. Merci encore à Maono qui m'a envoyé ce petit produit, ces petits produits qui sont franchement très sympas, qui ont des très bons rapports qualité prix, ça par contre je peux pas le nier, qui sont très intéressants, très qualitatifs je trouve, parce que c'est vrai que j'ai pas forcément parlé de la qualité des produits, mais en main ça fait quand même très qualitatif en dehors du bras que j'ai dit, mais en vrai ça va. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire votre retour directement, à me dire si vous avez le produit, si vous comptez l'acheter, ou ce que vous avez pensé de cette vidéo et de, cette petit, de ce petit test. Est-ce que par exemple, vous aussi, ce freinage que j'ai au niveau de la table de mixage, est-ce que pour vous c'est justifié, et est-ce que pour vous peut-être vous avez le même freinage, ou pas du tout N'hésitez pas à me donner vos cas de figure si ce n'est pas le cas, comme ça je pourrais bien tout simplement avoir d'autres cas de figure, et puis même les gens qui regardent cette vidéo, ça leur fera aussi d'autres petits éléments et d'autres points de vue à avoir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a été utile, qu'elle t'a permis de faire potentiellement ton choix sur ce micro ou ce pack, ou de te tourner sur un autre produit, c'est possible aussi. J'ai essayé d'être du coup le plus objectif possible pour te donner toutes les cartes en main, pour que tu puisses après choisir le micro qui t'intéresse, le produit qui t'intéresse. Et moi du coup je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao